দরজা খুলতেই নিজের স্বামীর কোলে আমার ফুপাত বোনকে দেখে আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কিন্তু চোখটা স্থির রইল না অনবরত পানি ঝরতে লাগল চোখ থেকে আমার এভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটা বোধ হয় আমার স্বামী আমান জির ভালো লাগল না তার মুখে স্পষ্ট বিরক্তির ছাপ ভেসে উঠেছে কে এসেছে রে বৌমা আমান নাকি শাশুড়ি মায়ের আওয়াজ কানে আসতেই একটু নড়ে চড়ে উঠলাম আর কিছুটা সরে গেলাম আমি সরে যেতেই আমান জি আমাকে পাশ কাটিয়ে আমার ফুপাত বোন নিতাকে নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল আমিও কোনোমতে টলমল পায়ে ওনার পিছন পিছন এলাম উনি ড্রয়িং রুমে এসে সোফায় মিমকে শুয়ে দিল আর সেই সময় আমার শাশুড়ি মা এসে দাঁড়ালেন আর বললেন শাশুড়ি মা একই আমান এ যে নিতা আমাদের মিরার ফুপাত বোন তুই ওকে এভাবে কি হয়েছে ওর আমি আম্মুর কথা শোনার পর খেয়াল করলাম নিতার শরীরের কামি ছেড়া গলায় খামচির দাগ চুলগুলো এলোমেলো হয়ে মুখে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আমি আস্তে করে ওর দিকে এগিয়ে যেতেই আমান জি আমাকে ধমক দিল আমান এক পা এগাবে না তুমি এদিকে ধমকে আমি ওনার ধমক খেয়ে চুপসে গেলাম আর উনি নিতার কাছে বোস ওর মুখ থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিলেন যত্ন সহকারে এসব দেখে যেন আমার বুক চিরে কান্না আসছে কিন্তু আমি কাঁদতে পারছি না শাশুড়ি মা একই আমান এসব কি দেখছি আমি আম্মুর কথা শেষ হওয়ার আগেই উনি ডাইনিং টেবিলের থেকে জলের জগ টানিয়ে এলেন উনি কি করতে চাইছেন আমি বুঝতে পারছিলাম না আমার বুঝে ওঠার আগেই উনি জগের জল টা নিতার উপর ঢেলে দিল নিতা ধরফর করে উঠে বুঝলে আমান ওর সামনে নিজের হাতের বাঁধন আলগা করে দেয় যার ফলে কাচের জগটা ধপ করে পড়ে যায় আর বিকত একটা শব্দ হয় আমরা সবাই কেঁপে উঠি আর উনি নিজের রুমের দিকে পা বাড়ায় আমিও কোনো কিছু না ভেবে এগিয়ে যাই আমান জির আর আমার রুমের দিকে জানতে হবে আমায় উনি কেন এমন করলেন যে কি না আমার ক্ষতি করেছে ওনার পরিবারের ক্ষতি করতে চেয়েছে তাকে কেন নিজের ঘরে নিয়ে এলেন উনি কি তাহলে সত্যি এখন আমাকে নয় নিতাকে ভালোবাসেন আমি মীরা চেহারার গঠন আর কি বা বলব গায়ের রং শ্যামলা উচ্চতাও তেমন নয় কিন্তু চুলগুলো কোমর ছাড়িয়েছে সবাই বলে আমার চুল আর চোখ নাকি আমার সৌন্দর্য গায়ের রং শ্যামলা তো কি হয়েছে আমার মুখ নাকি মায়াবি কিন্তু আমি তা পাত্তা দি না আমার মতো মেয়েকে কেই বা ভালোবাসবে এসবের মাঝেই হঠাৎ করে আমান জি আমার জীবনে আসেন আর বলেন আমাকে নাকি ভালোবাসেন আমি বিশ্বাস করিনি তিনি আমায় ভালোবাসেন কিন্তু সময়ের সাথে সাথে আমার ধারণা বদলে যাচ্ছিল আমি ভেবেছিলাম তিনি আমায় সত্যি ভালোবাসেন কিন্তু আজ আজ কেন তিনি নিতাকে ঘরে নিয়ে এলেন উনি জানেন না নিতা ওনাকে ভালোবাসেন কতটা মরিয়া ওনার জন্য তারপরেও কেন এসব ভাবনার মাঝেই আমি আমার ঘরে প্রবেশ করলাম ঘরে প্রবেশ করে দরজা দিতেই মেঝে থেকে আমার পা উঠে গেল আমি হাওয়ায় ভাসছি অন্ধকারের মধ্যে চেয়ে দেখলাম দুটো লাল হিংস্র চোখ আমার দিকে তাকিয়ে আছে আমি আ আমানজি আর কিছু বলতে পারলাম না তার আগেই উনি আমায় কোলে করে নিয়ে গিয়ে খাটে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন আর আমার কিছু বলার আগেই উনি আমার মুখ বন্ধ করে দিল আমার ঠোঁট জোড়া নিজের আয়ত্তে নিয়ে নিলেন আমার হাত দুটো বিছানার সাথে চেপে ধরলেন বেশ কিছুক্ষণ পর আমান আমি নিতাকে বিয়ে করব মীরা তোমার জন্য আমার মনে আর কোনো জায়গা নেই আমি ওনার কথায় পুরো বোকা বনে গেলাম তাহলে কি এটাই ওনার শেষ ছোঁয়া ছিল আমি আর কিছু না ভেবে দৌড়ে বেরিয়ে গেলাম বাড়ি থেকে রাস্তার মধ্যে এলোপাথারি হাঁটছি ঝুম বৃষ্টি নেমেছে ইতিমধ্যে কখন যে আমার দিকে একটা গাড়ি ধেয়ে আসছে টেরি পাইনি নড়ার চেষ্টা না করে দাঁড়িয়ে পড়লাম বেঁচে থাকার কোনো ইচ্ছে নেই আর কিন্তু হঠাৎ মনে হল কেউ একজনের ঝড়ের গতিতে আমাকে নিজের বুকের সাথে মিশিয়ে নিল আমি অনুভব করতে পারছি তার হৃদস্পন্দন এটা যে আমার আমান জি কিন্তু উনি কেন আমাকে নিজের বুকে টেনে নিলেন এখানে তো আর আমার জন্য জায়গা নেই আমি সোজা হয়ে দাঁড়ালাম আমি কেন আপ 
কথা শেষ হওয়ার আগেই আমার গালে সজরে একটা থাপড় মেরে দিলেন আর রাস্তায় হুমুরি খেয়ে পড়লাম তারপর আর কিছু মনে নেই আমি যখন চোখ খুললাম দেখলাম একটা ঘরে শুয়ে আছি ঘরটা তো আমার খুব চেনা মনে হচ্ছে পাশে চোখ ঘোরাতেই দেখলাম উনি বোস আছে কিছুক্ষণ আগের ঘটনা মনে পড়তেই আমার মাথাটা ভীষণ গরম হয়ে গেল আমি ব্যাটা বদ লুইচা হনুমান জল্লাদ জমদূত আমাকে এতদিন ভালোবাসি বলে জোর করে বিয়ে করে এখন বলে আমার জন্য ওনার মনে জায়গা নেই কত বড় সাহস দেখাচ্ছি মজা জীবনটা তেনা তেনা না করলে আমার নাম অমিরা নয় হু মনে মনে ঠাস আমার ভাবনা শেষ হতে না হতেই গালে কেউ সজরে একটা থাপড় মেরে দিল আমার বুঝতে বাকি রইল না এটা কার কাজ কারণ এ কয়েক মাসে আমি এটার সাথে খুব ভালোভাবে পরিচিত আমি এই এই আপনার সমস্যাটা কি হ্যাঁ আপনি কি আমার গালটা সরকারি পেয়েছেন যখন তখন থাপড় মেরে দিলেই হল নাকি আমান তোমার সাহস তো কম না তুমি আমার সাথে জোর গলায় কথা বলছো তাও আবার ভুল করে দাঁতে দাঁত চেপে আমি মনে মনে ভয় পেলেও বুঝতে না দিয়ে ভুল আমি করেছি বিছানা থেকে নেমে ওনার সামনে দাঁড়িয়ে আমান উনচণ্ডীর মতো রাস্তা দিয়ে হেঁটেই যাচ্ছিলে তো হেঁটেই যাচ্ছিলে আরেকটু হলে কত বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত তার আইডিয়া আছে আমাকে নাকে দড়ি দিয়ে না ঘোরালে তোমার চলে না তাই না রেগে আমি দুর্ঘটনা ঘটলে ঘটত তাতে আপনার কি আপনি তো বললেন এখন আমার জন্য আপনার মনে কোনো স্থান নেই তাহলে বাঁচাতে কেন গেলেন আমি মরে গেলে তো আপনাদের সুবিধাই হতো ভালো করে প্রেম করে বিয়ে করতে পারতেন কাদো কাদো গলায় আমান হিন্দি সিরিয়াল এর মেলো ড্রামা শেষ সারাক্ষণ তো আমান জি আমান জি করে বেরাও এখন আবার হিন্দি সিরিয়ালের হিরোইন দের মতো ডায়ালগ দিচ্ছ গ্রেট আমি জি তো দূর আপনার নামটা মনে আসলেই আমার এখন ঘৃণা করছে আর আমার এই কথাগুলো আপনার ড্রামা মনে হচ্ছে অবশ্য মনে হবে নাই বা কেন আপনি ও তো এতদিন আমার সাথে ভালোবাসার ড্রামা করেই এসেছেন আমান শার্ট আপ জাস্ট শার্ট আপ ডোন্ট ক্রস ইউর লিমিট ড্যামিট চিৎকার করে ওনার এমন হুঙ্কার শুনে আমি কেঁপে উঠলাম কিন্তু আজ আমি দমে যাবে না উনি কি করে নিজের স্ত্রী থাকতে অন্য একটা মেয়েকে বিয়ে করতে পারেন আমি বললাম আমি আমি আমার লিমিট ক্রস করছি না মিস্টার আমান খান আপনি আপনার লিমিট ক্রস করেছেন ঘরে স্ত্রীকে ভালোবাসি বলে অন্য একটা মেয়েকে বিয়ে করার কথা বলতে লজ্জা করে না আমান ওহ রিয়েলি তুমি যদি নিজের স্বামীকে ভালো না বেসে অন্য একজনকে ভালোবাসতে পারো সেটা ঠিক আর আমি করলেই ভুল তুমি বোধ হয় ভুলে যাচ্ছ আমি তোমাকে বিয়ে করার পরেই বলে দিয়েছিলাম ছয় মাসের মধ্যে তুমি আমাকে ভালো না বাসলে আমি তোমাকে ডিভোর্স দেব আমি ওনার কথা শুনে আমার বুকের ভিতরটা কেমন ছায়াত করে উঠল সত্যি তো আমি তো ওনাকে ভালোবাসিনি উনি তো আমায় আমার অমতে জোর করে বিয়ে করে নিয়ে এসেছেন ছয় মাসের মধ্যে মানাতে না পারলে ডিভোর্স দেবেন সেই কথায় রাজি হয়ে আমি এখানে রয়ে গেছি তাহলে আজ নিতাকে বিয়ে করবেন এটা ভাবতেই আমার এত কষ্ট হচ্ছে কেন তাহলে কি আমি ওনাকে মনে মনে আমান কি ভাবছ এত মির আমার দিকে এগোতে এগোতে আমি আব কিছু না আমান আমি কি ভুল কিছু বলেছি মির আমি এই আপনি এগোচ্ছেন কেন হ্যাঁ আমান তুমি পিছাচ্ছ কেন মির আমি আপনি কি সত্যি নিতাকে বিয়ে করবেন আমার কথায় উনি থেমে গেলেন আর পিছন ফিরে বললেন আমান হ্যাঁ করব তোমাকে ছয় মাস পর ডিভোর্স দিয়ে নিতাকে বিয়ে করব তুমি তো আর আমাকে ভালোবাসো না তোর যোগকে ভালোবাসো আমি ডিভোর্স দিয়ে দিলে তুমিও তো ওকেই বিয়ে করে নেবে সুখে থাকবে আমি তো তোমাকে জোর করে বিয়ে করেছি 
কিন্তু জোর করে ভালোবাসাটা পেলাম না তাই মুক্তি দিয়ে দেব আমি এখন মনে হচ্ছে আপনাকে আমান জি বলে কোনো ভুল করিনি আমি আমি হিন্দি সিরিয়ালের হিরোইন হলে আপনিও হিন্দি সিরিয়ালের হিরো কি সুন্দর কথা আমি ডিভোর্স দিয়ে দিলে তুমিও তো ওকেই বিয়ে করে নেবে সুখে থাকবে আমি তো তোমাকে জোর করে বিয়ে করেছি তা বলি আমাকে জোর করে বিয়ে করার সময় মনে ছিল না প্রচণ্ড রেগে শাড়ির আচল কোমরে গুজে আমান শা শাড়ির আচল কক কোমরে গুজলে কেন আমি সবে তো শাড়ির আচল গুজেছি এরপর আপনাকে ঝাড়ু পেটা করব পিটিয়ে বিয়ের ভূত মাথা থেকে নামিয়ে দেব আমান আচ্ছা তাই শার্টের হাতা ফোল্ড করে তা তোমার কেন এত রাগ হচ্ছে আমি বিয়ে করাই আমি তো ভালো না গুন্ডা বদমাইশ মাফিয়া ইভেন ড্রামাবাজ আমি আপনি একটা আস্ত লুইচা এবার থেকে আপনাকে মিস্টার আমান লুইচা বলে ডাকব আমান কি আমি জি এতটুকু বলেই আমি ভো দৌড় দরজার দিকে আর এদিকে আমান আমি লুইচা হোয়াট দা আমি আরেকটা অ্যাড করা বাকি জল্লাদ দরজা দিয়ে উকি মেরে আমান তোমাকে তো আমি আর কে পায় আমাকে ওই জল্লাদের সামনে এত জোর গলায় কথা বলেছি তার ওপর ওনাকে ঝাড়ু পেটা করব বলেছি আজ যে কি টনিক খেয়েছি আমি আল্লাহ জানে অন্যদিকে আমান কি বলে গেল লুইচা জল্লাদ উফফ রিডিকিউলাস আল্লাহ এ কেমন পাগল মেয়ের প্রেমে পড়েছি আমি জীবনটা তেনা তেনা না করে ছাড়বে না মনে হয় এক মিনিট এক মিনিট নিজেই নিজেকে আমি কি বললাম তেনা তেনা ওহ গড আমি কি করে ভুলে গেলাম এই মেয়েটা আমার অস্তিত্বে মিশে গেছে যাই হোক আমান তোর প্ল্যান সাকসেসফুল এক ঢিলে দুই পাখি বাট দোজটা মনে হয় বেশি হয়ে গেছে তাই তো নিজের জল্লাদের সামনে উনচণ্ডী রূপ নিয়েছিল আমার মির মির বেইব আমার ভালোবাসা তা যে একদম অন্যরকম এতদিন তো তুমি আমার হিংস্রতা দেখোয়নি এবার দেখবে আর আমিও তোমার উনচণ্ডী রূপ দেখব ইউ আর গ্রেট আমান ইয়াহু আমি ওনার রুম থেকে বেরিয়ে এসে আমার শাশুড়ি মায়ের রুমে এলাম উনি আমাকে দেখে বললেন কি রে মা ঠিক আছিস এখন তখন ওভাবে অচৈতন্য অবস্থায় আমানের কোলে দেখে ঘাবড়ে গেছিলাম আমি এদিকে আমানের অবস্থাও তো পাগল পাগল তোর জ্ঞান না ফেরায় আমি কেন আম্মু আপনার ছেলে তো অন্য একটা বিয়ে করবে আমি মরলে তার পাগল পাগল অবস্থা কেন হবে ঠাস করে একটা চর লাগিয়ে দেব তুই জানিস না আমার আমান্তকে কত ভালোবাসে আমি ভালোবাসা না ছাই সে আমার জন্য সতিন আনার ব্যবস্থা করেছে উনি নিতাকে বিয়ে করতে চায় আম্মু কে দেকে দে না আমান এমনটা করতে পারে না আমি জানি ও তোকে কতটা ভালোবাসে আর যাই হোক ও তোকে কিছুতেই নিজের জীবন থেকে হারাতে দেবে না নিজের অতীতকে ও কিছুতেই আবার ফিরিয়ে আনতে পারে না আমি কথা বলব এক্ষুনি আমি কিসের অতীত আম্মু কি ব্যাপারে কথা বলছো তুমি সময় হলে সব জানবি মীরা আমার একটা কথা রাখবি আমি কি কথা আম্মু আমার ছেলেটাকে ছেড়ে যাস না তুই তো জানিস নিতা কতবার তোর ক্ষতি করতে চেয়েছিল শুধুমাত্র এই বাড়ির বউ হয়ে সম্পত্তির মালিক হবে বলে আমি জানি না আমান তোকে কি বলেছে ও যে কি করতে চায় সেটা ওর থেকে ভালো আর কেউ বলতে পারবে না আমি কথা বলব ওর সাথে এমনটাও তো হতে পারে ওই নিতা বাধ্য করেছে আমানকে আম্মু চলে গেলেন কথাগুলো বলে যাওয়ার সময় উনি যে শাড়ির আঁচল দিয়ে নিজের চোখের পানি মুছলেন তা আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারল না আমি আম্মুর কথাগুলো ভাবতে লাগলাম আমি সত্যি কি নিতা কোনো ষড়যন্ত্র করছে 
যদি সত্যি এমনটা হয় তাহলে আমি কিছুতেই ওকে জিততে দেব না এই সংসারটাকে আমি কিছুতেই ভাঙতে দেব না যেখানে এসে আমি আমার আম্মুকে পেয়েছি যার কাছ থেকে আম্মুর ভালোবাসা পেয়েছি তার কথা কিছুতেই ফেলতে পারব না আমি তাই তো এতদিন ওই জল্লাদ তার সাথে রয়ে গেছি আমি আম্মুর ঘরে বোস এসব ভাবছি তখনই নিতা রুমে প্রবেশ করল ওর ঠোঁটে শয়তানি হাসি আমি ওর থেকে চোখ সরিয়ে নিতেই ও আমার সামনে এসে দাঁড়ালো আর আমিও উঠে দাঁড়ালাম নিতা পারলি না তো নিজের স্বামীকে আচলে বেঁধে রাখতে পারবি বাকি করে না আছে রূপ না আছে গুণ তুই তো আমানের যোগ্যই না আমি আমার সংসার ভাঙতে চাইছিস কেন তুই ছোট থেকে তোর আর ফুপির অত্যাচার মুখ বুঝে সয় আসছি আমি আর আমার বোন এখন যখন একটা সংসার পেয়েছি তুই আর ফুপি মিলে সেটাও ভেঙে দিবি আমি কি ফুপিকে টাকা পাঠাই না নিতা টাকার গরম দেখাচ্ছিস কাকে তুই কান খুলে শুনে রাখো এই বাড়ির বউ হতে চলেছি আমি তুই যেই টাকার গরম দেখাচ্ছিস কিছু দিন পর সেই টাকার মালিক আমি হব আমি টাকার লোভে তুই আমানকে বিয়ে করছিস ভালোবেসে নয় নিতা হা 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 হাসাস না মেরা আমি আমানকে ভালোবাসি তো শুধুমাত্র টাকার জন্য আর আমি যাও ভালোবাসি তুই তো তাও ভালোবাসিস না আমানের স্ত্রী হয়ে অন্য কাউকে উমম কি জানো নাম হ্যাঁ তুর্য তুর্যকে ভালোবাসিস তুই তাই জন্য একজন বিজনেস টাইকুন ফ্যাশন কোম্পানির মালিককে কে সবার সামনে অপমান করেছিস আমান তোদের কলেজে ট্রাস্টি ছিল কলেজেও তুই ওকে অপমান করেছিস এত কিছুর পরেও ও তোকে বিয়ে করেছে এটাই তোর সৌভাগ্য বাট অ্যালাস তুই আমানকে নিজের করে রাখতে পারলি না নো টেনশন আমি রাখব লিসেন কেয়ারফুলি আমান ইস মাইন ওনলি মাইন নিতা কথাগুলো বলে চলে গেল আর আমি ধপ করে বোস পড়লাম বেডে আর ভাবতে লাগলাম আমি তার মানে আমি যেটা ভেবেছিলাম সেটাই সত্যি নিতা আমার সংসার ভাঙতেই এসেছে ও এসব কি বলে গেল ভুল ও তো কিছু বলেনি উনি কত স্টাইলিশ আর হবে নাই বা কেন একজন ফ্যাশন কোম্পানির ওনার এত বড় একজন বিজনেস টাইকুন আমি সত্যি ওনার যোগ্য নই আমার মতো একটা সাধারণ মেয়ের পিছনে উনি কিভাবে ঘুরে বেরিয়েছেন অপমান হয়েছেন মীরা ডুব দিল তার অতীতে এক মাস আগে ফ্ল্যাশব্যাক ভয় ঠক ঠক করে হাত পা কাঁপছে কি করব আমি এখন না জেনে বুঝে এত বড় ভুলটা কি করে করলাম আমি আমার এটা করা উচিত হয়নি এই কাজের জন্য আমাকে এবারটি সি দিয়ে দেবে প্রিন্সিপাল স্যার রিয়া কি রে মিরা এখন এভাবে চোখের পানি ফেলে কি লাভ পায়েল যা ভুল করার তো করেই ফেলেছিস এখন আর কোনো লাভ নেই সুমাইয়া কতবার করে পিছন থেকে ইশারা করলাম বলিস না এমন থামলো তো না বরং থাপ্পড় দিয়ে বুঝল তাও আবার কাকে ভার্সিটি ট্রাস্টি কে তিনজন একসঙ্গে কিছুক্ষণ আগে আমি মীরা চৌধুরী আর আমার বোন ইসমি চৌধুরী আমরা দুই যমজ বোন আব্বু আম্মু ফুপা ফুপির কাছে আমাদের রেখে সেই যে কবে বিদেশ পাড়ি দিয়েছেন আর ফিরে আসেননি হয়তো আর আসবেন ও না আমি মাস্টার্স ফার্স্ট ইয়ার পড়ি ফ্যাশন ডিজাইনিং নিয়ে কিন্তু আজ অনেক দিন হল ভার্সিটি আসা হয় না আমার বোন ও আমার মতো সেম ইয়ার কিন্তু অন্য ভার্সিটি ইংলিশে মাস্টার্স করছে কিন্তু আমরা কখনোই একসঙ্গে ভার্সিটি আসতে পারি না দুজনেই যদি চলে আসি তাহলে বাসার কাজ কে করবে আমাদের মধ্যে যে কোনো একজন বাসায় থেকে বাসার সব কাজ করে আরেকজন ভার্সিটি আসে আব্বু আম্মু আমাদের জন্য কোনো খরচ পাঠায় না হয়তো বলেই গেছে তাদের দুটো মেয়ে আছে প্রথম প্রথম ফুপা ফুপি আর নিতা ওদের মেয়ে আমাদের দুই বোনের সাথে ভালো ব্যবহার করত কিন্তু আব্বু আম্মু যখন টাকা পাঠালো না তখন তাদের ব্যবহার বদলে গেল অনেক কষ্ট করে ফ্যাশন ডিজাইন নিয়ে পড়ছি 
শুধু একটা ভালো জব পাওয়ার জন্য ছোট থেকে আঁকা আঁকি আমার নেশা ছিল এখন সেটাকে নিজের পেশা বানাতে চাই ফুপা ফুপির মেয়ে মানে নিতা ও আমার ভার্সিটিতে সেম ইয়ার আর সেম সাবজেক্ট নিয়ে আমার ক্লাসমেট আমার পড়ার খরচ আমি বাসায় বাসায় টিউশন পড়িয়ে শোধ করার চেষ্টা করি আর সঙ্গে বাসার কাজ তো আছেই এভাবেই দিন চলছে আজ কয়েকদিন হলো আমি ভার্সিটি আসিনি বোন এসেছিল ভাবতে পারিনি এর মাসুল আমায় এভাবে দিতে হবে ভার্সিটিতে ঢুকতেই নিজের ক্লাসের দিকে যাচ্ছিলাম তখনই দেখলাম ভার্সিটির মাঠে ভিড় জমেছে কৌতূহলী হয়ে ওদিকে গিয়ে যা দেখলাম তাতে আমার মাথায় আগুন জলে গেল মাঠের ভরা রোদের মধ্যে একটা মেয়ে কান ধরে উঠবস করছে আর ওর থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে কিছু ছেলে হাসাহাসি করছে আমি তো বুঝতে পারছিলাম না এসব কেন হচ্ছে আমাদের ভার্সিটিতে আগে কোনোদিন এই র্যাগ নামের ফালতু জিনিস হয়নি আমি পাশের একজন স্টুডেন্টকে জিজ্ঞেস করলাম মীরা আচ্ছা এসব কখন থেকে হচ্ছে স্টুডেন্ট প্রায় ত্রিশ মিনিট মেয়েটা প্রথমেই যদি মেনে যেত তাহলে এত হাসির পাত্রী হতে হতো না আর চোখের পানি ও ঝরাতে হতো না মীরা তোমরা কেমন হ্যাঁ একটা মেয়ে এভাবে রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে কান ধরে উঠবস করছে চোখের পানি ফেলছে আর তুমি মেয়ে হয়ে তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছো স্টুডেন্টটাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে আমি গটগট করে হেঁটে ওই ছেলেগুলোর পিছনে এসে দাঁড়ালাম যে মেয়েটির একদম কাছে দাঁড়িয়ে আছে আর ওর কান ধরে উঠবস করা কাউন্ট করছে তার দিকে এগিয়ে গেলাম আর ওকে ধাক্কা মেরে দিলাম ছেলেটা হুমরি খেয়ে এগিয়ে গেল আর আমি মেয়েটাকে ধরে তুললাম মেয়েটা ঠিক করে দাঁড়াতেও পারছে না ছেলেটি বলল ছেলেটি হু দ্য হেল আর ইউ তুমি জানো আমি কে সাহস কি করে হল আমাকে ধাক্কা মারার তোমাকে তো আমি মীরা এক পাও এগোবেন না আমি এই ভার্সিটির একজন স্টুডেন্ট আপনি কে তা না জানলেও আমার চলবে আর বাকি রইল সাহস সেটা আমার বরাবরই বেশি আপনি কি ভেবেছেন আপনি যা ইচ্ছে তাই করবেন সবার সামনে একটা মেয়ে যে এভাবে হ্যারাস করবেন আর কেউ প্রতিবাদ করবে না ছেলেটি হে লিসেন মিস ওয়াট এভার আমার কাজে প্রতিবাদ করতে এসো না পরিণাম খুব খারাপ হবে আমার ক্ষমতা তুমি জানো না জাস্ট এক ঘন্টার মধ্যে আমি তোমাকে এই ভার্সিটি থেকে বের করে দিতে পারি মীরা আপনার যে কত ক্ষমতা তা তো দেখতেই পেলাম একটা নিউ ফ্রেশারকে এভাবে সবার সামনে র্যাগ করে হ্যারাস করে নিজের ক্ষমতা দেখাচ্ছেন ছেলেটি ইউ জাস্ট ক্রস ইউর লিমিট আমি তোমাকে ছেলেটি আমার দিকে এগিয়ে আসছিল তখনই আমাদের মাঝখানে একজন এসে দাঁড়াল আমি তার পিছনটা দেখতে পাচ্ছি পুরো একজন জেন্টলম্যান টাইপ অফ আমি তো অবাক হয়ে গেলাম তারপর মনে হলো হয়তো এই ছেলেটার কোনো চেনা পরিচিত ছেলেটি ভাই তুমি লোকটি হ্যাঁ আমি কি হয়েছে এত ভিড় কেন এখানে আর তুই কি করতে যা কথাটা বলতে গিয়ে তিনি থেমে গেলেন আর আমার দিকে ফিরলেন ব্ল্যাক ডেনিম জিন্স পার্পেল কালারের শার্ট ইন করা নেই চোখে ব্রাউন শেডের সানগ্লাস ডান হাতে ব্রেসলেট পায়ে হোয়াইট স্নিকার্স আমার দিকে ফিরে সানগ্লাসটা খুলতেই আমি একটা ক্রাস খেলাম এতক্ষণ ড্রেস আপ দেখে খাচ্ছিলাম আর এখন স্টাইল আর লুক কিন্তু ওই ছেলেটার ভাই কথাটা মনে পড়তেই মাথাটা আবার গরম হয়ে গেল উনি আমায় জিজ্ঞেস করলেন লোকটি কি হয়েছে এখানে মীরা সেটা আপনার ভাইকে জিজ্ঞেস করুন সে ভালো বলতে পারবে লোকটি আমি তার কাছেই জিজ্ঞেস করেছি যে ভালো বলতে পারবে আপনাকে সেটা শিখাতে হবে না মীরা ঠিকই বলেছেন আমাকে কিছু শেখাতে হবে না শেখাতে তো হবে আপনার ভাইকে লোকটি কি শেখাতে হবে তোকে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে মীরা ভদ্রতা মেয়েদের সম্মান করা সবার সামনে একটা মেয়েকে কান ধরে উঠবস করানো তা কোথাকার ভদ্রতা হ্যাঁ লোকটি এটা সত্যি অর্নিল 
ছেলেটিকে উদ্দেশ্য করে অর্নিল ভাই আমি জাস্ট মেয়েটাকে র্যাগ দিয়েছিলাম যে আমার ফ্রেন্ডকে প্রপোজ করতে হবে ও মানেনি তাই শাস্তি পেয়েছে মীরা বা অসাধারণ চেনা নেই জানা নেই একটা অচেনা ছেলে কে প্রপোজ করতে বলে দিলেন কোন ভদ্র ঘরের মেয়ে এসবে রাজি হবে না একবার ভেবে দেখুন তো আপনার বোনকে যদি কেউ এটা বলত লোকটি বোন ভাবেনি তাই তো র্যাগ দিয়েছে বোন ভাবলে এমনটা করত না মীরা তো আপনি ব্যাপারটা সমর্থন করছেন করবেন নাই বা কেন যেমন ভাই তার তেমনই দাদা মীরা চুপ কর কি সব বলছিস পিছন থেকে মীরা যা বলছি ঠিকই বলছি ভুল কি বলেছি লোকটি কি ঠিক বলেছেন আপনি মীরা আপনার ভাই যেমন অভদ্র তেমন আপনি ও অভদ্র এটাই বলেছি আমি মীরা প্লিজ তু থামিয়ে দিল লোকটি হাত দিয়ে লোকটি আমি অভদ্র কি করে বুঝলেন মীরা আপনার ভাই অভদ্রতা অসভ্যতা করছে আর আপনি সেটাকে সাপোর্ট করলেন অন্যায়টাকে যে সাপোর্ট করে সেও সমান অপরাধী এটা জানেন লোকটি আমি অন্যায় সাপোর্ট কখন করলাম আমি জাস্ট বললাম বোন ভাবেনি তাই র্যাগ দিয়েছে অ্যাস আ সিনিয়র ভুল করেছে বাট আপনার মতে সবাইকে যদি নিজের বোন হিসাবে দেখে তাহলে বউ বানাবে কাকে মীরা আপনি আপনার ভাইকে ভুলের শাস্তি না দিয়ে এসব আজে বাজে কথা কেন বলছে একটু বলবেন লোকটি কারণ আপনার কথাটা আমি মানতে পারিনি সব মেয়েকে নিজের বোন মানা জাস্ট ইম্পসিবল যেমন আমি আপনাকে বোনের চোখে দেখছি না বাঁকা হেসে আমাকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত স্ক্যান করে ছেলেটি অর্নিল তো ভাই তুমি কি চোখে দেখছ লোকটি কি চোখে আবার যেই বোন বাদে যেই নজরে দেখা যায় নিজের ব কথাটা বলার আগেই সজরে একটা থাপড় বুঝিয়ে দিলাম লোকটির গালে প্রথমে ওনার ভাই মেয়েটাকে এভাবে হ্যারাস করল আর এখন লোকটি আমায় নিজের ছি মীরা আজ যে এই মেয়েটি কাঁদছে নিজের চোখের পানি ফেলছে এই চোখের পানির মূল্য আপনি বা আপনার ভাই কেউ দিতে পারবে না বুঝলেন আর আমি যেটা এখন আপনার সাথে করলাম এটা আপনার ভাইয়ের সাথে করা উচিত ছিল সিনিয়র বলে কি মাথা কিনে নিয়েছে শুনে রাখুন আমাদের ভার্সিটি কখনো এসব প্রশ্রয় দেয়নি আর না দেবে আমি এক্ষুনি প্রিন্সিপালকে সব তা জানাব কথাগুলো বলেই ওখান থেকে চলে এলাম থাপ্পটা মারার পর ওনার ভাই আমার দিকে তেরে আসলেও উনি আটকে দিয়েছিলেন আর বাকি কথাগুলো মাথা নিচু করেই শুনেছেন আমি ওখান থেকে প্রিন্সিপাল এর রুমের দিকে যাচ্ছিলাম তখনই আমার বান্ধবীরা আমার হাত টেনে ধরে আমাকে কোনো কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বলল রিয়া অনেক কিছু করে ফেলেছিস এবার থামো পায়েল নিজের এতটা সর্বনাশ করে শান্তি হয়নি তোর এখন সারে সর্বনাশ করতে চলেছিস সুমাইয়া আজ তুই যাকে অপমান করেছিস থাপড় মেরেছিস সে এই ভার্সিটির নিউ ট্রাস্টি রিয়া আমাদের প্রিন্সিপাল এর সব থেকে প্রিয় স্টুডেন্ট পায়েল আর যে র্যাগ দিয়েছিল সে ওনার ভাই অর্নিল সুমাইয়া এই কারণেই কেউ কিছু বলছিল না আর অর্নিল বলেছিল তোকে এক ঘন্টার মধ্যে ভার্সিটি থেকে বার করে দিতে পারে মীরা এখন কি তাহলে সেটাই করবে রিয়া ছেড়ে দেবে ভেবেছিস এখন মীরা আমি তো জানতাম না যে উনি ট্রাস্টি তাই তো পায়েল থাপ্পর মেরে বুঝলি মীরা উনি অমন কথা বলবে কেন সুমাইয়া আরে তোর ভাগ্য ভালো উনি তোকে বোন ভাবেননি তুই জানিস উনি কে রিয়া বিসনেস টাইকুন মিস্টার আমান খান ফ্যাশন কোম্পানি একে গ্রুপ অফ কোম্পানি এর ওনার যেখানে কাজ করার স্বপ্ন হাজারো মেয়ের তুই ও তো চেয়েছিলি একজন ভালো ফ্যাশন ডিজাইনার হতে যা আজ নিজের হাতে ধুলয় মিশিয়ে দিয়েছিস তুই মীরা 
আমরা সবাই পিছনে তাকিয়ে দেখলাম আমার ফুপির মেয়ে নিতা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ও আমার সামনে এসে বলল নিতা খুব ভালো করেছিস মীরা তুই জানিস উনি কেন এসেছিলেন মেয়েদের সিলেক্ট করতে পাঁচটা মেয়েকে উনি সিলেক্ট করবেন ডিজাইন দেখে তারপর ওনার কোম্পানিতে চান্স দেবে ইন্টারশিপের ইন্টারশিপের রেজাল্ট ভালো করলেই ওনার কোম্পানিতে কাজ করার সুবর্ণ সুযোগ কোনো খরচ ছাড়াই এত ভালো একটা জায়গায় জব তুই হাতছাড়া করলি হা 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 নিতা হাসতে হাসতে চলে গেল আর আমি ধপ করে বেঞ্চে বস পড়লাম মনে মনে ভাবতে লাগলাম যা কপালে আছে তা হবে আমি তো কোনো ভুল করিনি তাহলে কেন ভয় পাচ্ছি আমি আর কাঁদব না এখন সব আল্লাহর হাতে মীরাকে প্রিন্সিপালের রুমে ডাকা হয়েছে একজন খবর দিল আমি আর কিছু না ভেবে উঠে নিজের চোখের পানি মুছে হাঁটা ধরলাম প্রিন্সিপালের রুমের দিকে গিয়ে বললাম মীরা মে আই কাম ইন সার প্রিন্সি ইয়েশ কাম ইন রুমে প্রবেশ করে দেখলাম উনি দু পকেটে হাত গুজে ফুল এটিটিউডে দাঁড়িয়ে আছেন অন্যদিকে ওনার ভাই অর্নিল মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে আমি কিছু না বলে মাথা নিচু করে দাঁড়ালাম আর প্রিন্সিপাল বলতে লাগলেন প্রিন্সিপাল আমার ভাবতেও অবাক লাগছে তুমি এই কাজটা করেছো মীরা কি করে পারলে তুমি এভাবে আমাদের ভার্সিটির ট্রাস্টি কে সবার সামনে থাপ্পড় মারতে অপমান করতে তুমি ওনাকে জ্ঞান দিচ্ছিলে ভদ্রতার আর নিজে কি করলে এতটা অভদ্র তু আমান এক্সকিউজ মি স্যার আমি বাধ্য হচ্ছে একটা কথা বলতে আপনি আপনার লিমিট ক্রস করছেন আমি জানি মেয়েটি আমায় অপমান করেছে কিন্তু তার রাগ করার যথেষ্ট কারণ আছে আমিও খুব ভদ্রভাবে যে কথা বলেছি তা নয় আর আমার ভাই তো অর্নিলের দিকে তাকিয়ে ও যা করেছে তা আমার সাথে করেছে আপনার সাথে নয় তাই আপনি এভাবে ওকে অপমান করতে পারেন না অনেকটা রেগে ওনার ব্যবহারে আমি অবাক প্রিন্সিপাল এর কথায় আমার চোখে পানি পড়ছিল কারণ উনি আমায় খুব ভালোবাসতেন আজ উনি এমনভাবে বলবেন আমি ভাবতে পারিনি কিন্তু যাকে এভাবে সবার সামনে অপমান করলাম সে কেন আমার হয়ে কথা বলছে আমান ওকে যা বলার আমি বলব কথাটা বলে উনি আমার সামনে এলেন আর জিজ্ঞেস করলেন আমান নাম কি তোমার তুমি করে বললাম কারণ বয়সে আমি তোমার বড় এতে আবার অভদ্র বলো না মীরা ম মীরা চৌধুরী আমান ওকে স্যার প্রিন্সিপাল কে উদ্দেশ্য করে প্রিন্সিপাল বলো আমান আমান এই মেয়েটা আই মিন মীরা চৌধুরী আর এই কলেজে পড়বে না মীরা স স্যার ক কি করছেন ছাড়ু না আমায় আমার লা লাগছে আমি আর কিছু বলতে পারলাম না তার আগেই উনি আমার অনেক টাকা চলে এলেন ওনার নিঃশ্বাস আমার মুখের উপর পড়ছে আমি ওনার থেকে অনেকটা বেটে ওনার বুকের কাছে আমার মাথা কিন্তু উনি আমার হাতটা কেন এভাবে ধরে আছেন আর এই রুমেই বা আমাকে কেন লক করেছেন ওনাকে থাপ্পড় মারার শাস্তি কি এভাবে দেবেন আমি কিছু বলতে গেলাম মীরা আপনি প্লি আমান ছেড়ে দেওয়ার জন্য তো তোমাকে আনিনি মীরা মা মানে দেখুন আমি আপনাকে আগেই সরি বলেছি তারপরও কেন এমন করছেন আপনি যদি চান তো আমি আপনার চোখের সামনে কো আমান শার্ট আপ ধমকে ওনার ধমক শুনে আমি কেঁপে উঠলাম উনি আমার থেকে অনেকটা দূরে সরে দাঁড়ালেন হাত দু ভাজ করে তারপর বললেন আমান আমি এত কথা শুনতে পছন্দ করি না তুমি কি ভেবেছ তুমি আমাকে থাপ্পড় মারবে মিস্টার আমান খানকে থাপ্পড় মারবে আর আমি ছেড়ে দেব তোমায় এত ইসিলি লাইক সিরিয়াসলি মীরা স্যার প্লিজ আমার ক্ষতি করবেন না আমাকে ভার্সিটি থেকে বের করবেন না আমার একটা জব ভীষণ দরকার জব না পেলে আমার এত কষ্ট করে পড়াশোনা করাটা বেকার হয়ে যাবে স্যার প্লিজ কান্না করতে করতে 
উনি কোনো কথা না বলে হুট করে আমার কাছে চলে এলেন আর আমার চোখের পানি মুছিয়ে দিলেন আর বললেন আমান আমার কোম্পানিতে জব করবে অ্যাস আর ডিজাইনার মীরা এসব কি বলছেন উনি আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না আমার তো পড়াশোনা এখনও শেষ হয়নি তাহলে জব কি করে পাব তাও আবার একে গ্রুপ অফ কোম্পানিতে মনে মনে আমান এত ভেবে লাভ নেই মীরা তুমি যদি আমার কোম্পানিতে জব না করো দেন এই ভার্সিটি তেও পড়তে পারবে না তোমার সামনেই আমি প্রিন্সিপালকে বলেছি তুমি আর ভার্সিটি তে পড়বে না এখন তুমি ভেবে দেখো জব করবে নাকি অন্য কোনো ভার্সিটি তে ট্রাই করবে এরম মাঝ পথে অন্য কোনো ভার্সিটি তে তোমায় ভর্তি নেবে তো মীরা কিন্তু আপনি কেন আমায় চান্স দিচ্ছেন আপনার অত বড় নাম করা কোম্পানিতে আমার মতো একটা সামান্য মেয়েকে অ্যাস আর ডিজাইনার হিসেবে কে আমান বড্ড বেশি কথা বলো তুমি ইডিয়ট কে বলেছে তুমি সামান্য মেয়ে শেষের কথাটা চিৎকার করে আমি বলেছি মীরা ন না মা মানে সবাই বলে আমার যা রূপ তাতে আমি ফ্যাশনের মতো জায়গায় কোনো কাজ পাব না তাই আর কি ব বলছিলাম আমান আরেকটা কথা বললে তোমাকে আমি কি করব আমি নিজেও জানি না আমার মাথাটা একদম গরম করাবে না মীরা বাপ রে বাপ কি জোরে জোরে ধমক দিচ্ছে আমাকে কিছুই বলতে দিচ্ছে না যা বলছি তাতেই ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দিচ্ছে এখন আমি কি করব ওনার ওখানে কাজ করলে তো সারাদিন ধমক খেতে হবে আবার কাজ না করেও তো উপায় নেই মনে মনে আমান সাইন করো জোরে আমার সামনে একটা ফাইল দিয়ে আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে ওর না প্যাচাচ্ছি কি করব কিছুই বুঝতে পারছি না তখনই উনি আবারও বললেন আমান আমি সাইন করতে বলেছি ড্যামিট কথা কানে যাচ্ছে না আমি আর কিছু না ভেবে ফাইলটাতে সাইন করে দিলাম ভার্সিটিতে যদি আর না পড়তে পারি তাহলে আমার একটা বছর নষ্ট হয়ে যাবে যার জন্য বাসায় ফুপির কাছে অনেক কথা শুনতে হবে এর থেকে এই ধমকবাজের কাছে চুপচাপ কাজ করা ভালো স্যালারিও পাব ইসমির পড়াটাও হবে আমান গুড গার্ল নাও লিসেন কেয়ারফুলি আমি কাজের জায়গায় খুব স্ট্রিক্ট আর পাংচুয়াল ঠিক টাইম মতো অফিস জয়েন করবে আমি আগামীকাল সকাল দশটায় পাঁচটা নতুন ডিজাইন সহ তোমাকে আমার কেবিনে দেখতে চাই অফিসে আসলে সবাই তোমাকে হেল্প করবে তোমার কাজ বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য আর আমার কেবিন চিনিয়ে দেওয়ার জন্য গেট ডেট আমি হ্যাবলার মতো শুধু মাথা উপর নিচ করে হ্যাঁ বোঝালাম আর উনি আমার হাতে একটা কার্ড দিয়ে বললেন আমান ইটস মাই ভিসিটিং কার্ড এখানে অফিসের অ্যাড্রেস সহ আমার ফোন নাম্বার আছে নিজের ফোনে সেভ করে রাখবে নাও ফলো মি সব কিছু আমার মাথার উপর দিয়ে গেল আমি কার্ডটা নিয়ে এখনও হ্যাবলার মতো ওনার যাওয়ার দিকে চেয়ে আছি হঠাৎ উনি থেমে গিয়ে আমার দিকে ফিরে ধমক দিয়ে বললেন আমান আই শেড ফলো মি কোলে করে আনতে বাধ্য করোনা কোলে করে আনার কথা শুনে হাঁটা ধরলাম আর ওনাকে ক্রস করে রুম থেকে বেরিয়ে গেলাম আর উনিও আমার পিছন পিছন এলেন বাইরে এসে গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে গাড়িতে উঠতে বললেন আমিও চুপচাপ উঠে গেলাম আর ভাবতে লাগলাম কিছুক্ষণ আগের ঘটনা যা আমার কাছে অকল্পনীয় কিছুক্ষণ আগে আমান এই মেয়েটি আই মিন মীরা আর এই ভার্সিটিতে পড়বে না স্যার প্রিন্সিপাল তুমি যা বলছ ভেবে চিনতে বলছ দেখো আমান মীরা খুব ভালো স্টুডেন্ট আমাদের ভার্সিটির ওর ডিজাইন জাস্ট অসাম তাই আমান তাই আমি আমার অপমানটা ভুলে যাব মীরা স স্যার প্লিজ স্যার এভাবে আমাকে বের করে দেবেন না ভার্সিটি থেকে এই সময় আমাকে অন্য কোনো ভার্সিটি ভর্তি নেবে না স্যার প্লিজ প্রিন্সিপাল আমান একবার ভেবে দেখলে হ আমান আমি ভেবে ফেলেছি যা ভাবার 
मीरा सार आई एम सरी केंदे केंदे अमान सर उद्देश्य अमान तुम कें सरि बोल मीरा सरि तो भाइयर बला उचित अर्णिल से सरि अर्णिल सरि अमान एबार जा जार साथे सवार सामने खराब व्यवहार कर सवार सामने सरि बोल रईट नाओ आई वांट टू सी अर्णिल और अमान सर बड़िए गलें प्रसिपाल एर दिखे करुण चोखे तकाते ही उन्नी बोलें प्रसिपाल कि कर नहीं मीरा आई एम सरि तुम्हें जेटा करनुचित तुम्हें ए भार्सिटी ट्रस्टी के सवार सामने अपमान करते पर मीरा ना सर उन्नी भार्सिटी ट्रस्टी प्लीज सर आपनी तो पढ़ाशुना कराटा कतटा जरूरी केंदे केंदे प्रसिपाल एक बार ट्राई करब अमान के बोझान बाट बुझे बोले मन है ना कारण अमान प्रथम थे एगुए एक बार जेटा सेटाई कर एड़ाओं ट्रस्टी प्लस निव डेक्टर डेक्टर कथा फिलते पर प्रसिपाल रूम थे कथागुलो बड़िए गलें और कान्ना करते करते भार्सिटी थे बेड़ाते ही देखल जेखने मेटा कान धरे उठबस कर मेटा दाड़े आर अर्णिल कान धरे ओके सरि बोल पशे अमान सार दाड़ान मीरा आपनी ओ मेटार साथे जे भूल होता तो सुधरे दिलें किंतु हमारे एमटा करलें कें अमान सर जानी भूल करता सूझ देवा जेतना मने मने बड़िए गलम भार्सिटी थे रास्ता दीते हाँटते हाँटते भावी बसाय गए फूपी और फूपा के कि बोलब एसब शुने फूपी तो आबा के मार्बे एसब भावते ही चोखे पानी चले एल ठीक से समय एक गाड़ी एस सामने थामल ग्लस टा नामाते ही देखल अमान सर ओना के देखे चोख मुछे अन्दि के तकाल हाँटते शुरू कर लम हाँटते हाँटते अनुभव कर लम गाड़ीटा पीछन पीछन आस घुरे तकाते ही देखल सत्य गाड़ीटा पीछन पीछन आस मीरा उन्नी की चाहन तो बुझते पर भार्सिटी थे बेर कि शांति है करते चाह मने मने अमान गाड़ी उठ ओनार गलार आवाज़ पे बुझल उन्नी सामने चले एस जखी चिंत मग्न छीरापनर कौ जा बोलते गए थेमे गलम ओनार रागी लुक देखे बाप रे कि तकाचन जान के काचा गिले फिलबें एसब भावते भावते ही गाड़ी उठे पड़ल गाड़ी बोस भावी उन्नी कि शस्ति देवें थप्पड़ मार्ज उन्नी गाड़ी थामाते ही देखल एक बांगलो बलार किु सूज ना दिए उन्नी टनते टनते बसार भर नहीं गए एक रूम देवाले चेपे धरल अमान कि एत भाव बसाय जावर इच्छे आई मीरा जा गाड़ी थे नामते ही उन्नी बोलें अमान जा जान मन था पांच टा नि डिजाइन नहीं सकाल दस टायर कैबिने गट इट अभी ऊपर नीच माथा झाकाल और उन्नी ड्राइव कर चले ग और रास्त एक दिए बाड़ी मेरे बोल मीरा कन्हानकार लाट साहेबर नाती के जाने कि कूक्षणे जे एडारे थप्पड़ मारते गलम के जाने एन यमकबाजर साथे क्ज करते इस्मिर जो ओके तो बसाय ढुके निजे रूम दिखे पा बाड़ाते ही फूपी डाकल पीछन फिर देखी नीता और फूपी दाड़ी आूपी के देखे मन हल भीषण रेगे आार्सिटी थे बार कर दिए खबर शुने भय भय नीचे नेमे गलम फूपिर सामने दाड़ाते ही फूपी एक थप्पड़ बजसिए दिले गाले गाले हाथ दिए फूपिर दिखे तकाते ही फूपी बोलें फूपी मुख पुरी की मुख नहीं बसा एस है भार्सिटी थे बार कर दिए देखे सुरसुर चले 
কান খুলে শুনে রাখো আমি কিন্তু তোকে অন্য কোন ভার্সিটিতে ভর্তি করাবো না পয়সা দিয়ে যা টিউশনি করে দিস তাতে তোর শখের পড়াশোনার খরচ চলে না এইবার থেকে বাসার সব কাজ করবি কোনো ভার্সিটিতে ভর্তি হতে হবে না নিতা আম্মি প্লিজ বোকার মতো কথা বলো না এমন মাঝ পথে ওকে কোনো ভার্সিটি ভর্তি নেবে পার্ট ওয়ান এক্সাম শেষ এখন পার্ট টু হবে যদি ফার্স্ট ইয়ার কম্পলিট হয়ে যেত তাহলে একটা কথা ছিল এটা শুনেই ফুপি আমার চুলের মুঠি ধরলেন আর আমি ছাড়ানোর চেষ্টা করতে করতে বললাম মীরা ফুপি ছাড়ো আমার কথাটা একবার শুনো আমি ভার্সিটি আর যাব না জব করব ফুপি জব করবি মানে চুল ছেড়ে মীরা আমাকে আমান সার তার কোম্পানিতে ডিজাইনার হিসেবে জব অফার করেছেন নিতা মিথ্যে বলার ও একটা লিমিট থাকে মীরা যেখানে তোর পড়াশোনা শেষ হয়নি সেখানে তুই অত বড় কোম্পানিতে চান্স পেয়ে গেলি ডিজাইনার হিসেবে মীরা মিথ্যে কেন বলব আমান স্যার আমাকে একটা ফাইলে সাইন করিয়ে নিয়েছেন ওটা কন্ট্রাক্ট পেপার্স ছিল যেটাতে লেখা ছিল আমি ওনাদের কোম্পানিতে আগামী ছয় মাসের জন্য কাজ করব আগামীকাল আমাকে সকাল দশটায় নিউ পাঁচটার ডিজাইন নিয়ে যেতে বলেছেন ওনার কেবিনে এটা ওনার কার্ড কার্ডটা নিতা আর ফুপিকে দেখাতেই নিতা আমার হাত থেকে ছো মেরে নিয়ে নিল কার্ডটা আমি বুঝলাম হয়তো ভুল করে ফেলেছি এটা দেখিয়ে এবার হয়তো সব শেষ এখন কি হবে মীরা কার্ডটা দে নিতা নিতা তোর আর এই কার্ডটা নিয়ে কাজ নেই মীরা মানে নিতা কালকে সকালে তুই না আমি যাব একে গ্রুপ এ সবাই এটা বলেই নিতা দৌড় মেরে ঘরে চলে গেল আর ফুপি ও চলে গেল আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখানেই ধপ করে বস পড়লাম আর কান্না করতে লাগলাম হঠাৎ কাঁধে কাউর হাতের স্পর্শ পেতেই পিছন ফিরে দেখলাম আমার বোন ইসমি আমি ইসমিকে জড়িয়ে ধরে কান্না করতে লাগলাম আমার চোখের পানি যেন বাদ ভেঙেছিল ঘরে এসে ইসমিকে সবটা বলার পর ও খুব রেগে গেল ইসমি নিতা কার্ডটা নিয়ে নিল আর তুই ওকে যেতে দিলি আমি হলে তো সজরে একটা থাপড় মেরে ওর কাছ থেকে কার্ডটা নিয়ে নিতাম ভার্সিটির ট্রাস্টি কে থাপড় মারতে পারলি আর এই চুড়েলটাকে পারলি না মীরা সুমি আমি এই নামেই ডাকি তুই জানতি শুনি আমাদের ভার্সিটির ট্রাস্টি তাও বলিসনি কেন এখন তো শুনলাম উনি নাকি ডিরেক্টর পদেও আছেন ইসমি তাহলে তোর স্বপ্ন দেখা বেকার ওই ভার্সিটিতে তুই আর চান্স পাচ্ছিস না আর নবীন বরণ উৎসবে উনি এসেছিলেন তারপরেই ওনাকে ট্রাস্টি করেছেন আমি কি জানতাম তুই এভাবে নিউ ট্রাস্টি কে সবার সামনে থাপড় মেরে বসবি মীরা আমার সব শেষ হয়ে গেল সুমি কাঁদতে কাঁদতে ইসমি দেখ আমান স্যার কিন্তু বোকা নয় উনি তোকে ডিজাইনার হিসেবে বেছে নিয়েছেন নিতাকে নয় দেখা যাক কি হয় এক মাস পর প্রেসেন্ট ফোনের আওয়াজে আমার ঘর কেটে গেল আমি তাকিয়ে দেখলাম ইসমি ফোন করেছে রিসিভ করে বললাম মীরা এতক্ষণে মনে পড়ল আমার কথা ইসমি ফোন তোর করার কথা ছিল মীরা মীরা ওহ সরি ভুলে গেছিলাম ইসমি কি হয়েছে এবার বল আমাকে মীরা ক কি হবে ইসমি তুই আমাকে ফোন করতে কখনো ভুলিস না মীরা আর আমি তোর বোন শো আমার থেকে লুকাস না আমি সুমির কাছে থেকে কখনো কিছুই লুকাইনি তাই সবটা বলে দিলাম সুমি বলল ইসমি তুই জানিস তুর্য আমাকে ফোন করেছিল মীরা কি চমকে গিয়ে ইসমি হ্যাঁ তুই কেন আমান জিজুকে সবটা বলছিস না আমায় বলবি মীরা পাগল হয়ে গেছিস তুই 
তুই জানিস না এতে কি হতে পারে ইসমি এভাবে সবটা কতদিন আড়াল করবি ফুপিকে শুধু শুধু টাকা দিয়ে যাচ্ছিস তুই এদিকে নিতা তোর ক্ষতি করতে আবারও এসে পড়েছে তোর মনে নেই ও কি করেছিল অফিসে জয়েন করার সময় প্লিজ মীরা বলে দে সবটা আমান জিজুকে মীরা কিছুতেই না আমি জেনে বুঝে আমানকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারি না বিপদ পিছন ফিরে দেখলাম আম্মু ভয়ার তো চোখে তাকিও আছে আমার দিকে মীরা সুমি আমি পরে ফোন করব ফোনটা রেখে দিয়ে আম্মুর কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই আম্মু বলল আম্মু ওই নিতা আবারও আমার সংসারে ক্ষতি করতে এসেছে তাই না আমার আমানের ক্ষতি করতে এসেছে নিশ্চয়ই এবার মীরা আমি কোনো ক্ষতি করতে দেব না আম্মু আমি আছি তো আম্মুকে অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ালাম কিন্তু ঘরে ঢুকতে যাব ঠিক সেই সময় যা দেখলাম তা দেখে আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম নিজের অজান্তেই চোখে পানি চলে এলো আমার আমান শুধু একটা ট্রাউজার পরা আর ওর খালি বুকে মাথা রেখে আছে নিতা কি সুন্দরভাবে আমান ওর মাথায় নিজের বাম হাত রেখেছে আমার চোখের সামনেই নিতা কে কোলে তুলে নিল আমান তারপর বিছানার দিকে এগিয়ে যেতেই আমি আর সহ্য করতে পারলাম না ঘুরে বেরোতে যেতেই হাত লেগে কাচের ফুলদানি তা পড়ে গেল আমি সেটাকে পাশ কাটিয়ে বেরোতে নিলেই উনি ডাকলেন আমান মীরা আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম আর বললাম মীরা সরি ভুল সময়ে এসে পড়েছি আমি আসলে বুঝতে পারিনি আপনি আপনার উডবি ওয়াইফের সাথে প্রাইভেট মোমেন্টস পে আমান শার্ট আপ ড্যামিট নিতার শরীর খারাপ করছে আবার ওনার কথা শুনে ওদের দিকে ফিরতেই দেখলাম নিতা শুয়ে ওনার হাত ধরে আছে আর উনি আমার দিকে তাকিয়ে আছে আমি নিতার দিকে তাকাতেই ও শয়তানি হাসি দিল আমি বুঝে গেলাম এটা নিতার চালাকি কিন্তু উনি তো সেটা দেখতেই পাচ্ছেন না নিতাকে বিশ্বাস করছেন আর নিতা আমাদের আলাদা করার চেষ্টা করছে আমান তুমি দাঁড়িয়ে কেন আছো যাও নিতার জন্য এক গ্লাস দুধ নিয়ে আসো গো একটু জোরে মীরা আমি কেন আনব আপনার উডবিকে আপনি এনে খাওয়ান যত্ন করে অভিমানী কণ্ঠে আমান প্লিজ স্টপ ইউ ড্রামা নিজের বোনের সাথে এমন বিহেভ কি করে করতে পারছো তুমি মীরা নিতা আমার সাথে কি করেছে তা আপনি এত সহজে ভুলে গেলেন আমান ও যে আমাদের মাঝে দূরত্ব চায় এটা আপনি কেন বুঝছেন না আপনি তো আমায় ভালোবাসেন ওহ না না আপনি তো এখন আর আমায় ভালোবাসেন না আমি তো বলেই গেছিলাম মনে মনে নিতা ছাড়ো না আমান আমি ঠিক আছি বিছানা থেকে উঠে আমানের কাছে এসে ওকে জড়িয়ে ধরে আমান লেট ইট বি আমি যাচ্ছি নিতা তুমি রেস্ট করো ওকে নিজেকে ছাড়িয়ে আমি নিজের চোখের পানি মুছে বললাম মীরা আমি নিয়ে আসছি আপনি বোঝুন ওর কাছে আমি পিছন ফিরে একটু এগোতেই আমার পায়ে কাঁচ ফুটে গেল আর আমি সামান্য চিৎকার করে উঠলাম মীরা আহ আমান হোয়াট হ্যাপেন মিরু আমার কাছে এসে মীরা ক কিছু না আমি ঠ ঠিক আছি আমান তোমার পায়ে তো কাঁচ ফুটে গেছে নিচের দিকে তাকিয়ে মীরা ওহ কিছু হবে না এমন অনেক ব্যথা আমি পেয়েছি এখন সয় গেছে ওনার চোখের দিকে তাকিয়ে আমি কথাটা বলে নিতার দিকে তাকালাম আর তারপর এগোতে নিলেই উনি আমায় হ্যাচকা টান মেরে কোলে তুলে নিলেন নিতার সামনে আমি অবাক হয়ে ওনার দিকে তাকাতেই উনি আমার দিকে রাগি চোখে তাকালেন আর আমি ওনার গলা জড়িয়ে ধরলাম না হলে আবার ধমক দেবেন উনি আমাকে বেডে বোঝিয়ে আমার পায়ে হাত দিতে নিলেই আমি বাধা দি মীরা একই কি করছেন আপনি পায়ে কেন হাত দিচ্ছেন আমান পায়ে হাত না দিলে ব্যান্ডেজ করব কিভাবে মীরা আমি করে নিতে পারব 
আর তেমন কিছু লাগেনি আমান মিরুর রক্ত বের হচ্ছে তোমার খুব পেইন হচ্ছে না ইউ নৌ না আমার তোমার পেইন সহ্য হয় না তাও এমন কাণ্ড কেন করো উনি আমার পাটা নিজের কোলে নিয়ে কাপা কাপা হাতে কাঁচটা বার করতেই ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হতে লাগল মীরা আহ আমান তুমি ইচ্ছে করে নিজেকে হাট করো যার জন্য আমি হাট হই তাই না চোখ থেকে টুপ করে পানি গড়িয়ে পড়ল আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি সামান্য কাঁচ ফুটে যাওয়ায় উনি এমন পাগলামি করছেন এই এক মাসে অনেক রকম পাগলামি উনি করেছেন কিন্তু এতটাও নয় কিন্তু মনে মনে খুব আনন্দ হল এই ভেবে যে নিতা এই সময় এই ঘটনার সাক্ষী আমি নিতার দিকে তাকাতেই দেখলাম ও রাগে কটমট করছে নিতা হে আমান জাস্ট চিল ওকে ওর তেমন কিছু হয়নি জাস্ট একটু কাচিত আমান ইউ জাস্ট শার্ট আপ তোমাকে এর মধ্যে কে কথা বলতে বলেছে এ গইউর ওন রুম ড্যামিট চিৎকার করে ওনার এমন হুঙ্কার শুনে আমিও কেঁপে উঠলাম নিতা তো পুরোই ঘাবড়ে গেছে তাই এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে ও রুম থেকে চলে গেল আর আমি বললাম মীরা ওকে এভাবে তাড়িয়ে দিলেন কেন নিজের উডবি ওয়াইফের সাথে কি কেউ এমন বিহেভ করে আমান আমি কার সাথে কেমন বিহেভ করব না করব সেটা তোমার না ভাবলেও চলবে ঝাঝালো কণ্ঠে মীরা তাও অবশ্য ঠিক এখন তো আপনার সব কিছুর কথা শুধুমাত্র আপনার উডবি ওয়াইফ নিতাই ভাববে আমান মিরু তোমার পেইন হচ্ছে দেখো আমি ঠিক করে ব্যান্ডেজ করে দিয়েছি আর পেইন হবে না তুমি কিন্তু বেড থেকে এক পা নামবে না নামলে কিন্তু আমার থেকে খারাপ আর কেউ হবে না মীরা বেটা ধমক বাজ আমার কথার পাত্তাই দিল না দ্বারা বেটা মনে মনে আমান আমি আসছি মীরা আমাকে যেতে দিন না হলে নিতা কে যত্ন করব কি করে ও তো অসুস্থ আমান আগে নিজের খেয়াল করা শেখো তারপর অন্যেরটা করবে মীরা আমি নিজের টা নিজেই পারি আমাকে যেতে দিন আপনাকে ভাবতে হবে না আমাকে নিয়ে আমান আর কিছুদিন পর তো তোমাকে নিয়ে তোমার ভালোবাসা ভাববে আমাকে জানো আর বেশি দিন তোমাকে সহ্য না করতে হয় তার ব্যবস্থা আমি করছি তারপর তুমি তোমার তুরোর সাথে হ্যাপি থাকবে আর আমি মীরা নিতার সাথে তাই না আমান ইয়া মীরা তাহলে যান এখনো ওর কাছেই যান আমার কোনো খেয়াল যত্ন আপনাকে করতে হবে না কিছুদিন পর তো নিজে তা নিজেকেই করতে হবে তাহলে এখন এসব ঢং করতে হবে না আমার সাথে লুচু ব্যাটা একটা লজ্জা করছে না আমার বোনকে বিয়ে করতে এ দূর হন আমার চোখের সামনে থেকে এ চিৎকার করে বলে উঠতে গেলেই উনি আমাকে টান দিয়ে ওনার কোলে বোঝিয়ে মাথার পিছনে চুলের মধ্যে হাত গলিয়ে শক্ত করে ধরে আমার ঠোঁটে ওনার ঠোঁট চেপে ধরে আমি ছাড়ানোর চেষ্টা করলে আমার হাতটাও শক্ত করে ধরে ফেলেন আমি নিরুপায় হয়ে বস থাকি কিছুক্ষণ পর আমার ঠোঁট ছেড়ে দিয়ে বললেন আমান আমি কোনোদিন তোমার চোখের সামনে থেকে যাব না মিরু বেইবি তুমি না চাইলেও আমাকে তোমার চোখের সামনে বার বার দেখতে পাবে আমার থেকে দূরে সরে যেতে চাইলে আমি আরো বেশি তোমাকে আঁকড়ে ধরব এটা যে কতদিন থেকে চলছে তার আইডিয়া ও নেই তোমার সো টেক ইট ইসি কথা বলতে বলতে কখন যে উনি আমাকে কোল থেকে নামিয়ে বেডে বোঝিয়ে দিয়েছেন আমি বুঝতেই পারিনি ওনার চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে কথাগুলো শুনছিলাম এক অদ্ভুত মায়া কাজ করে ওনার চোখ জোড়ায় যখনই তাকাই হারিয়ে যায় ওনার কথা শেষ হতেই উনি আমার ঠোঁটে গভীরভাবে ঠোঁট ছোঁয়ালেন আর উঠে যেতে লাগলেন ওনার যাওয়ার দিকে তাকিয়ে আনমনে বলে ফেললাম মীরা কোথায় যাচ্ছেন আমান চেঞ্জ করব না আমি তুমি বললে এভাবেই থাকতে পারি মীরা না বালিশ দিয়ে চোখ ঢেকে 
আমি তো বলেই গেছিলাম যে ট্রাউজার ছাড়া উনি কিছুই পরেননি খালি গায়ে ছিলেন ইস কি লুচু বেটা নিতার সামনে ওভাবে ছিল বদমাইশ ধ্যাত উনি কেন বদমাইশ হবে সব কিছুর মূলে তো ওই নিতা আমান তুমি যদি এক পা মাটিতে রাখো তাহলে কিন্তু আমি তোমার কি করব আমি নিজেও জানি না শাসিয়ে মীরা ধুর ধমক বাজ একটা সারাক্ষণ ধমকায় আমাকে ঘরে আটকে রেখে এখন লুইচামি করতে যাচ্ছে হু অত সহজ আমি কিছুতেই দেব না মনে মনে বেশ কিছুক্ষণ পর আমি আস্তে আস্তে বেড থেকে নেমে আম্মুর রুমের দিকে যেতে লাগলাম নিতার রুমের পাশ দিয়ে যেতেই শুনতে পেলাম নিতা কাউর সাথে কথা বলছে নিতা হ্যাঁ হ্যাঁ আমি সব ম্যানেজ করে ফেলেছি চিন্তা করার কিছু নেই খুব তাড়াতাড়ি আমরা আমাদের লক্ষ্যে সফল হব নিতা হমম এখন রাখছি পরে ফোন করব নিতা ফোন রেখে পিছনে ফিরতেই আমাকে দেখে চমকে উঠল আর বলল নিতা ত তুই মীরা এত ভয় কেন পাচ্ছিস নিতা নিতা ভ ভয় পাওয়ার মতো তো কিছু হয়নি ভয় কেন পাব মীরা কেন এসেছি সেখানে কি উদ্দেশ্যে নিতা আমি কোনো উদ্দেশ্যে আসিনি তোর বর জানে আমি ওকে কতটা ভালোবাসি ও যেই ভালোবাসাটা চায় সেটা ও আমার কাছ থেকে পাবে তোর কাছ থেকে নয় তাই আমায় নিয়ে এসেছে মীরা মিথ্যে কথা কম বল তুই যে ওকে তোর কথার জালে ফাঁসিয়েছিস সেটা আমি খুব ভালোভাবে জানি নিতা তুই তো তুর্যকে ভালোবাসিস তোর এত গায়ে লাগছে কেন তোর মনে নেই তুরোর সাথে আমান কিভাবে তোকে দেখেছিল কাজ ফাঁকি দিয়ে তুই প্রেম করছিলিস মীরা নিতা আমি ওর গালে থাপ্পড় মারতে গেলেই ও আমার হাত ধরে নেয় আর বলে নিতা আমাকে মারার ভুল করিস না আমান কখনোই জানতে পারবে না আমি এইসবের পিছনে ছিলাম আমি তোর থেকে কার্ড নিয়ে তোর ডিজাইন চুরি করে নিয়ে ওর কোম্পানি তে গেছি আর তুই সেই সময় তুরোর কাছে বোস কাঁদছিলিস হা 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 মীরা সত্য কখনো চাপা থাকে না নিতা তোর মতো নষ্টামি তো আর করছি না আমি তুই যেভাবে তুরোর সাথে ছিছি মীরা কি একদম বাজে কথা বলবি না তোকে তো আমি নিতা আমান দেখো না মীরা আমাকে মারতে চাইছে নিতার এমন কথা শুনে আমি পুরো অবাক হয়ে গেলাম আমি তো শুধু এগিয়েছিলাম ওর দিকে পাশে তাকিয়ে দেখি আমান দাঁড়িয়ে আছে রক্তবর্ণ চোখ নিয়ে এদিকে নিতা আমানের কাছে দৌড়ে চলে গেল আর জড়িয়ে ধরে বলতে লাগল নিতা আমি বস ছিলাম সেই সময় মীরা এসে হুট করে আমাকে বলে আমি নাকি তোমাকে ওর কাছ থেকে কেড়ে নিতে এসেছি আমি নাকি খারাপ নষ্ট এই বলে চর মারতে যায় আমি ওর হাত ধরে নিয়ে বলি ও নষ্টামি করে আমি নই স্বামী থাকতেও ওর লাভার আছে তাই আমাকে মারতে আসছিল মীরা আমান আমি এস আমান ব্যাসস আমি আর একটা কথা শুনতে চাই না ইনফ্যাক্ট তোমার মুখটাও দেখতে চাই না আমি সাহস কি করে হল তোমার আমার উডবি ওয়াইফের ওপর হাত তোলার হু দাহেল আর ইউ আর কিছুদিন পরেই তোমাকে ডিভোর্স দিয়ে দেব ছয় মাস হওয়ার আগে এমন কোনো বাড়াবাড়ি করো না যাতে তোমাকে আমায় ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দিতে হয় আর লিসেন আই লাভ নিতা আমি ওকে ভালোবাসি তাই নিয়ে এসেছি কথাগুলো বলে উনি নিতার কোমর জড়িয়ে ধরে চলে যেতে লাগলেন মাঝে থেমে আবার আমার দিকে ঘুরে বললেন আমান এখন থেকে দশ হাত দূরে থাকবে তুমি নিতার কাছ থেকে না হলে আমার থেকে খারাপ আর কেউ হবে না ওনার কথাগুলো আমার বুকে তীরের মতো বিধল এতই যদি নিতাকে ভালোবাসেন তাহলেই কিছুক্ষণ আগে এত কেয়ার কেন করলেন কেন ওসব বললেন ওহ দয়া করছেন আমার উপর আমি আর কিছু ভাবতে পারলাম না অঝরে কান্না করতে লাগলাম কিছুক্ষণ পর হঠাৎই উনি কোত থেকে এসে আমায় হ্যাচকা টানে কোলে তুলে নিলেন আমি অবাকের চূড়ান্ত পর্যায়
কিছুক্ষণ আগেই আমায় এত কথা শোনালেন রুট বিহেভ করলেন আর এখন আবার সোহাগ করছেন আমি এসব ভাবছি আর উনি ওনার মতো আমায় কোলে নিয়ে নিজের রুমে যাচ্ছেন আমি যে ওনার দিকে তাকিয়ে আছি তাতে যেন কোনো যায় আসে না ওনার আমাকে রুমে নিতে গিয়ে বেডে বোঝাতেই আমি আমার সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে ওনাকে ধাক্কা মারলাম আর উনি টাল সামলাতে না পেরে পিছিয়ে গেলেন আমি চিৎকার করে বললাম মীরা কি মনে করেন আপনি নিজেকে আমি কি আপনার হাতের পুতুল নাকি যে যখন যেভাবে ইচ্ছে আমাকে নিয়ে খেলবেন একবার কাছে টেনে নেন তো আরেকবার অপমান করে দূরে সরিয়ে দেন কি চান আপনি আমান রুম থেকে বেরোতে না করেছিলাম মীরা একদম কথা ঘোরাবেন না আমান আমি যেটা জানতে চাইছি সেটার উত্তর দিন আপনার কোনো রূপটা আসল আমাকে বলবেন প্লিজ আপনি যদি আমাকে ভালোবাসেন তাহলে কি করে ওই নিতা কে আই লাভ ইউ বলতে পারেন কি করে ওর কোমর জড়িয়ে ধরতে পারেন কেন ও আপনাকে জড়িয়ে ধরলে আপনি দূরে সরিয়ে দেন না বলুন উত্তর দিন আমায় চিৎকার করে আমান তুমি যদি নিজের স্বামীকে বাদ দিয়ে দিনের পর দিন নিজের বয়ফ্রেন্ড এর সাথে ঘুরতে পারো আমার বারণ করার পরেও লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা করতে পারো তার সাথে হাত ধরে শপিং মল থেকে বেড়াতে পারো আর আমি তোমাদের সামনে গেলে তার পরিচয় নিজের লাভার হিসেবে দিতে পারো তাহলে আমি কেন পারব না মীরা চিৎকার করে এই কথাগুলোর পরিবর্তে আমার কাছে কোনো উত্তর নেই তাই বাধ্য হয়ে মাথা নিচু করে নিলাম আর উনি আমার সামনে এগিয়ে এসে বলল আমান কি হল এখন চুপ করে গেলে কেন উত্তর চাইছিলে তো তুমি এখন আমিও চাইছি তোমার কাছে উত্তর অ্যান্সার মি অ্যান্সার মি ড্যাম ইট দেয়ালে ঘুষি মেরে ওনার হুঙ্কারে আমি কেঁপে উঠলাম কিন্তু আমার কাছে সত্যি এর কোনো উত্তর নেই আজ যদি উত্তর দিয়ে দি তাহলে এতদিনের প্রচেষ্টায় জল পড়ে যাবে এতদিন ওনার কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে ওনাকে রক্ষা করার চেষ্টা বিফলে যাবে উনি আবার বললেন আমান কোনো উত্তর নেই তাই না হা তাচ্ছিল্য হেসে আমি জানতাম তোমার কাছে কোনো উত্তর নেই উনি রুম থেকে বেরিয়ে যেতে নিলেই আমি বলে উঠি মীরা প্রতিশোধ নিচ্ছেন ছল ছল চোখে আমান প্রতিশোধ সামান্য হেসে সেটা নেওয়ার হলে তো কবেই নিতাম এক মাস ধরে তোমাকে নিজের ভালোবাসা বোঝানোর চেষ্টা করতাম না এক মাস ধরে তোমাকে নিজের করার চেষ্টা করতাম না মীরা আপনি সত্যি আমাকে ডিভোর্স দেবেন আন মনে আমান কেন মিরু তুমি চাও না আমার কাছ থেকে ডিভোর্স বলো না তুমি চাও না আমার সাথে থাকতে চাও তুমি উত্তেজিত হয়ে আমার দুবাহু ধরে মীরা এটা আমি কি বলে ফেললাম মনে মনে ন না না আমি চাই আ আমি ডিভোর্স চাই আপনার থেকে আমার কথাটা শেষ হতেই ওনার হাত আলগা হয়ে গেল মুখটাও ফ্যাকাশে হয়ে গেল উনি ছল ছল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন আমান ওহ তাহলে জিজ্ঞেস করলে কেন ডিভোর্স দেব কি না আর নিতা আমার কাছাকাছি থাকলে রিয়াক্ট কেন করো মীরা দেখুন আমি আপনার থেকে ডিভোর্স চাই আপনাকে আমার মোটেও সহ্য হয় না সেই প্রথম থেকে আপনি আমার উপর জোর খাটিয়েছেন প্রথমে কোম্পানিতে নিজের এমপ্লয়ি বানিয়েছেন তারপর আমাকে জোর করে বিয়ে করেছেন আপনি ভাবলেন কি করে এক মাসের মধ্যে আমার মনে জায়গা করে নেবেন কখনো না আমি আপনাকে ভালোবাসি না নিতাও আপনাকে ভালোবাসে না তাই আমি চাই না আপনি নিতাকে বিয়ে করুন ওর শুধু আপনার সম্পত্তির উপর লোভ এই সম্পত্তির জন্য ও আপনার জীবন ও নিতে পারে আমান তোমাকে ডিভোর্স দিয়ে দিলে তো তুমি তুর্যকে বিয়ে করে নেবে আর তুমি তো আমাকে ভালোবাসো না তাহলে আমি বাঁচলাম না মরলাম তাতে তোমার কি যায় আসে মীরা যায় আসে আমান রেলি অবাক হয়ে 
মীরা আব আপনার কিছু হলে আম্মুর কি হবে ভেবে দেখেছেন আম্মুর কোনো ক্ষতি হোক সেটা আমি চাই না আমান ওহ আমার আম্মুর কোনো ক্ষতি হবে না আজ পর্যন্ত আমি যেভাবে আমার আম্মুকে আগলে রেখেছি তাতে আম্মুর কো মীরা আপনি কি ঢ্যার্স আমান ওয়াট ঢ্যার্স মানে টা কি মীরা আপনার ক্ষতি হলে আম্মু কি করে ভালো থাকবে আম্মু তো সারাক্ষণ আপন আমান এনাফ ইস এনাফ মীরা তোমাকে এই মিথ্যে ন্যাকামি আর করতে হবে না আমার সাথে আমার আম্মু তোমাকে কতটা ভালোবাসে তা তোমার থেকে বেশি কেউ জানে না তারপরেও তুমি আমাকে ডিভোর্স দিতে চাও একবার ভেবে দেখেছ তখন আম্মু কতটা কষ্ট পাবে তুমি যখন চলেই যাবে নিজের লাভারের কাছে তখন প্লিজ এসব মেলো ড্রামা নিজের কাছে রাখো এসব আলগা দরদ একদম দেখাবে না আমান হন হন করে বেরিয়ে গেল কথাগুলো বলে আমি বেডে বস পড়লাম আমার যে কিছু করার নেই আমি যদি আমার আর তুরোর সত্যি তা বলে দিই তাহলে যে না এটা কিছুতেই হতে দেব না আমি আমান আপনি জানেন না আপনি এই এক মাসে আমার মনে কতটা জায়গা করে নিয়েছেন কিন্তু আমি আপনাকে কাছে টেনে নিতে পারব না আমান কিছুতেই না কাঁদতে কাঁদতে আমার ফোনে ফোন এলো তখনই নাম্বারটা দেখতেই মেজাজ গরম হয়ে গেল মীরা কেন ফোন করেছ ফুপি ফুপি এই মেয়ে এই কাকে এত ঝাঁজ দেখাচ্ছিস তুই মীরা কি বলতে ফোন করেছ সেটা বলো ফুপি টাকা পেলাম না তো এখনো আমি মীরা টাকা টাকা আর টাকা টাকা ছাড়া কি তুমি কিছু বোঝো না আমার জীবনটাই নষ্ট করে দিলে তুমি এই টাকা টাকা করে ফুপি না আমি টাকা ছাড়া কিছু বুঝি না আর তোর এত টাকার গরম কিসের হ্যাঁ যা আছে তা তো আজ থেকে পাঁচ মাস পর আমার মেয়ের হয়ে যাবে আর মনে রাখিস এই বাসায় তোর ঠাই হবে না মীরা মরে গেলেও ওই বাসায় পা রাখব না আমি ফুপি তা বললে কি করে হবে রে মুখপুরি কালকেই তুই টাকা নিয়ে আসবি এ বাসায় কথা আছে তোর সাথে মীরা আমি যাব না টাকা পাঠিয়ে দেব ফুপি আ তুই আসবি না তোর ঘর আসবে তেরি বেরি করবি তো তোর বিয়ে কথাটা কিন্তু আমি যা মীরা আমি আসব আসব আমি ভয় ভয় ফুপি হু রাখছি আমি অন্য দিকে আমান ছাদের কোণে আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হাতে একটা সিগারেট পায়ের কাছে অনেকগুলো খাওয়া সিগারেট পরে আছে আমান সিগারেটে টান দিতে দিতে ভাবছে আমান তোমার কোনো ধারণা নেই মীরা আমি তোমাকে কতটা ভালোবাসি এক মাস আগে থেকে নয় অনেক আগে থেকে আমি তোমাকে ভালোবাসি এই আমান খান নতুন করে বাঁচার উপায় খুঁজে পেয়েছিল তোমাকে দেখে আমি ভেবেছিলাম জোর করে হলেও তোমার ভালোবাসা আদায় করে নেব বাট না তোমার মনে তো কোনো ফিলিংসই নেই আমার জন্য যা আছে তা সব তুরোর জন্য তুমি জানো আমার কতটা খারাপ লেগেছিল যখন আমান তোমার কোনো ধারণা নেই মীরা আমি তোমাকে কতটা ভালোবাসি এক মাস আগে থেকে নয় অনেক আগে থেকে আমি তোমাকে ভালোবাসি এই আমান খান নতুন করে বাঁচার উপায় খুঁজে পেয়েছিল তোমাকে দেখে আমি ভেবেছিলাম জোর করে হলেও তোমার ভালোবাসা আদায় করে নেব বাট না তোমার মনে তো কোনো ফিলিংসই নেই আমার জন্য যা আছে তা সব তুরোর জন্য তুমি জানো আমার কতটা খারাপ লেগেছিল যখন আমি তোমাকে প্রথম একটা অন্য ছেলের কাছাকাছি দেখেছিলাম সেদিনই বুঝেছিলাম আমি তোমাকে কতটা ভালোবেসে ফেলেছি তাই জন্যই ওই ছেলেটা যখন তোমার চোখের জল মুছিয়ে দিচ্ছিল তখন আমার ইচ্ছে করছিল ওখানেই পুতে দি ছেলেটা কে আর তোমায় নিজের বুকের সাথে জড়িয়ে নি ফ্ল্যাশব্যাক আমান দশটা বাজতে আর কিছুক্ষণ সময় বাকি আছে মীরা আসবে তো না না হোকে আসতেই হবে অ্যাট এনি কষ্ট শি হ্যাভ টু কাম মে আই কাম ইন সার 
আমান নিজের ডেস্কে বোস এসব ভাবছিল তখনই ওর কেবিনে কেউ নক করল আমান তাড়াহুড়া করে বলে দিল আমান কামিন ইটস নিতা আহমেদ আমান তুমি তুমি এখানে কি করছো ইন্টারশিপ তো এখন নয় নিতা আমি ইন্টারশিপের জন্য আসিনি স্যার আমাকে মীরা মীরা চৌধুরী এখানে পাঠিয়েছে আমান মীরা তোমাকে পাঠিয়েছে নিতা ইয়েস স্যার আপনি নাকি ওকে জব অফার করেছিলেন অ্যাস আর ডিজাইনার মীরা বলল ও জবটা করবে না তাই আপনার এই কার্ডটা আমায় দিয়ে বলল যেন আজ সকাল দশটায় পাঁচটা নিউ ডিজাইন নিয়ে এখানে চলে আসতে আমি ওর ফুপাত বোন আমান হাউ ডেয়ার শি আমাকে আমান খানকে রিজেক্ট করার সাহস কি করে হলো মীরার এটা তুমি ঠিক করলে না মীরা শাস্তি পেতে হবে এর জন্য তোমায় ইউ হ্যাভ টু পে ফর দিস মনে মনে নিতা স্যার মীরা আজকে সকালে আমি বেড়ানোর পরেই বেরিয়ে গেছে নিজের লাভারের সাথে ঘুরতে আমান ওয়াট এত বড় সাহস ওর কন্ট্রাক্ট পেপারে সাইন করে অন্য একজনকে নিজের পরিবর্তে পাঠানোর শাস্তি কি হতে পারে ওর জানা নেই নিতা গ্রেট আমান সারের মনে আরেকটু বিষ ঢালতে হবে যাতে মীরা কাজ করতে চাইলেও আর কাজে না নেয় ওই মেয়ের তোর ডিজাইন অনেক সুন্দর কে বলতে পারে ডিজাইন দেখে চান্স দিয়ে দিল মনে মনে আব সার ও অনেক ডেসপারেট এই সব শাস্তির ভয় মীরা পায় না আমাকে তো কালকে ডাইরেক্ট বলে দিল আপনাকে এসে জানো এসব বলে দি আমান মীরা কোথায় গেছে জানো নিতা এই রেহ এখন মীরাকে ডেকে সব জিজ্ঞেস করবে নাকি তাহলে তো সব প্ল্যানে জল পড়ে যাবে কি করি এখন অবশ্য এটা একটা সেরা সুযোগ তুর্য আর মীরাকে একসাথে দেখানোর আম্মি তো বলল আম্মির লোক দেখেছে ওরা একসাথে আছে তাহলে আমান সারের কাছেও প্রুফ হয়ে যাবে যে আমি মিথ্যে বলিনি মনে মনে আমান অ্যান্সার মি ড্যামিট চিৎকার করে নিতা হ হ্যাঁ স সার কোম্পানি থেকে বেরিয়ে কিছুটা গেলেই যে লেকটা আছে সেখানেই ওরা মিট করে অলয়েস হি ইস হার লাভার ওখানেই বস ওরা প্রে আমান কি পিউর মাউথ শার্ট যতটুকু কোয়েশ্চন করব ঠিক ততটাই অ্যান্সার দেবে গট ইট দাঁতে দাঁত চেপে নিতা ভয় ভয় হ্যাঁ বোধক মাথা নাড়াতেই আমান বেরিয়ে গেল নিজের কেবিন থেকে আর নিতা একটা শয়তানি হাসি দিয়ে আমানের পিছু পিছু বেরিয়ে গেল কেবিন থেকে মীরা দেখ এভাবে কেঁদে কি কোনো লাভ আছে তুই তো বোকার মতো ওদেরকে কার্ডটা দিয়ে দিলি নাম্বারটা তো নোট করে রাখতে পারতিস অন্তত মীরা আমি কি করে বুঝব তুর্য যে ওরা এভাবে আমার থেকে কার্ডটা ছিনিয়ে নেবে ওরা আমায় বিশ্বাস করছিল না তাই তো আমি কার্ডটা দেখিয়েছিলাম আ আমি তো ভা ভার্সিটি তেও জ যেতে পারব ন না এখন আ আমি কি ক করব তুর্য আমার যে ক কাজটা ক করা খুব জ জরুরি মীরা ফোপাতে লাগল তুর্য আমি আর পারব না মীরাকে এভাবে কাঁদতে দেখতে এভাবে কাঁদতে থাকলে ওর শরীর খারাপ করবে মনে মনে তুর্য আর কিছু না ভেবে হঠাৎ করেই আমায় জড়িয়ে ধরল আর আমিও এ সময় খুব কান্না করছিলাম নিজেকে অনেক অসহায় মনে হচ্ছিল তাই তুর্য আমায় জড়িয়ে ধরতেই আমিও ওকে জড়িয়ে ধরে ওর বুকে মাথা রেখে কাঁদতে লাগলাম তুর্য আমার বেস্ট ফ্রেন্ড আমি ওকে নিজের ভাইয়ার চাইতেও বেশি মনে করি ও সব সময় আমাকে সাহায্য করে কোনো বিপদে পড়লে এমনকি ফুপির হাত থেকেও অনেকবার রক্ষা করেছে তুর্য এই পাগলি মেয়ে এত কেন কাঁদছিস বোকার মতো আমাকে সোজা করে চোখের জল মুছিয়ে মীরা তাহলে আমি কি করব এখন তুর্য শোন ইসমি ভার্সিটিতে যায় তো মীরা হ্যাঁ তুর্য ওকে বলবি তোদের ট্রাস্টির নাম্বার টা নিয়ে আসতে কোনোভাবে ম্যানেজ করে ট্রাস্টির ভাই তো বললি ওই ভার্সিটিতেই পড়ে মীরা হ্যাঁ পড়ে তো অর্নিল 
मुख्यमंत्री हम हो गल प्रब्लेम सल्व बोलते जब तर आगे हाथ ताल आवाज़ सुनते पेलम पशे तकाते ही अबाक गलम सर दाड़े आर पास बड़िए एल नीता मुखे शयतानी हासि नहीं बुझते बाकी रही ना नितान सर के किु एक अमान सार पकेटे हाथ गुजे दिखे एगिए एस बोलें वाओ ग्रेट निजे क्ज झेड़े एखने बोस प्रेमलीला कर लिसन तुम्हारे किचु सुनते चाहना तुर्जर दिखे हाथ बाड़िए थाम दिलें तुर्ज किचु बोलते जा तक उन्नी एम एक कथा बोलें बोलते नीते गेले उन्नी तुम्हारे को साफाई सुनते चाहना मीरा भेबेम तुम जख तक तुम ठीक क्ज करते आसबे बाट नो आई एम रंग तुम तो तुम लाभारे साथ टाइम स्पेन्ड कर जगह अन्न एक जन के पाठिए दिए हाव यू एनि आईडिया तुम नाम पुलिस केस करते मीरा सर हमार कथाटा शुन एक बार अमान अमान खान काउर साफाई शोने ना चुपचाप गए गाड़ी बोझ हमी अबाक गलम उनार कथाय उन्नी कि पुलिस स्टेशन नहीं जब नाह नाह हमा के सार के बोलते जे आमी किचु करी गाड़ी बोझ से ही ना बोल और किचु ना भेबे उनार गाड़ दिखे एगिए गलम और उन्नी रेगे एस गाड़ी बोस पड़ल गाड़ी स्टार्ट करते ही भय पे गलम कारण उन्नी अनेक स्पीडे ड्राइव कर सूझ पेलम ना कारण जोरे गाड़ी चालाले भय पाई उन्नी गाड़ीटा थामाल एक विशाल बड़ कम्पानी सामने जेखने बड़ बड़ कर एक ग्रुप अफ कम्पानी हमार कि बलार आगे उन्नी हाथ धरे टेने भरे गलें और एक कैबिनेर मध्य नहीं घंटार मध्य हमार दस ट डिजाइन कम्पलीट चाह मीरा सर कार्डा नीता नहीं नम्बर नोट कर रखी तई जानाते आपके जटा करते चाह सर एक निश्वास फिलल तुम चाओ और ना चाओ ताते जाए आसे ना देट्स नट आग डील की चाह से बड़ कथा शो चुपचाप नम्बर तुम फोने सेव करो और दस ट डिजाइन रेडी कर दुई घंटार मध्य देखाओ मीरा सर अमान नाओ वार्ट मीरा पांच ट डिजाइन तो अपनी आज आनते सेगुलो पेपार्स हाथे दिए सर चले जा तख डिजाइन टा देखाल कारण ओटा बैगे छोड़ी कोम्पानी टा खोजार उद्देश्य बड़िए तखनी तुरर साथ देखा है सर दिखे तकाते ही लक्ष्य कर लम सर मुचकी मुचकी हास ओना के जिज्ञेस कर लम मीरा सर ठीक आजाइनगुलो अमान बाकी पांच ट रेडी कर फ्लैश बैकेंड अमान यू नो मीरा तोमार करा प्रत्येक डिजाइन जत्न कर आगले रेखे ओगुलो अनेक दामी इनफैक्ट तोम सब किचुर खूब प्रेशास एंड स्पेशल एक्चुअलि तुम्हें अनेक दामी बाट आलस तुम से बुझले ना अमान छादे थका दोलन शुए पड़ल और मुहूर्ते ही घूमिए पड़ल चोखर को बे पानी पड़ से मुछल ना कारण अमान जाने ए पानी बंध हवार नय सकाले मीरा कें डेके तुम्हें फुपी फुपी जा टा दिस एबारे तर बसि दिवी एट बलार जो डेके मीरा बसि देव मान तुम्हें जा टा दी तुम खूब भलो मतन हो जाए आर कें टा बाड़ाते बोल फुपी शन तोर और तोर बोर पीछने कम खरच कर चुपचाप जा ना कपाले अनेक दुख आत मुचरिए धरे मीरा कें एम कर फुपी प्लीज रेहई दाओ एबार कादते कादते फुपी रेहई चाष ठीक तोर और अमान विय कथाटा जानिए दिनी 
मीरा ना एम टा करना टा दिए देव तुम्हें जा चाओ कंतु ओके प्लीज किचू जानिओ ना और क्षति कर देवे फुपी फुपी टाटा पाठिए दी ना के तो फोन कर आज मीरा कि तुम भय भय फुपी कि आर बोल बोल तु जी कोर्स कर मासाते खूब बसि तई कन्टैक्ट करते ना और साथ खबर निच्चे ता तुम के डिभोर्स दिशिस तो छय मास पर मीरा हाँ फुपी दिखी चोखर पानी फेलते फेलते फुपी तोर वियर तो एखो एक मासो कम्पलीट है तईना ता चोखर जल फलार कि मीरा विरार आगे एक मासे उन्नी मन जीते नहीं भलोवसे फेले के मने मने आसपी ओखने आर एक मुहूर्त ना दाड़िए बड़िए गलम रास्ता दिए आपन मने हाटी तखनी क्यों हमार मुख चेपे धरे टे निल अन्दे इसमी भार्सिटी एसे क्लस जावर आगे निजे बान्धवी कथा बोल हठात और चोख अन्न दिखे गल और चोखे मुखे बरक्त छाप भेसे उठल इसमी मुख घूरिए अन्दे चले गल चल बे।